பேசாத ஒரு முகம் எதை கேட்டாலும் பதில் வந்து கலைஞர் ஸ்டைலில் சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு கோபம் வராதா பதில் சொல்லணும்னு தோணாதா நீலாம் பேசுறது பொய்யன்னு சொல்ல தோணாதா நமக்கே கடுப்பாகுதுல்ல விவாதத்தில் போய் உட்கார்ந்தோம்னா ஒரு மனுஷன் ஒரு பொய் சொல்லலாம் ஏக்கர் கணக்கில் பொய் சொல்லக்கூடிய பிஜேபியோடு நம்ம உட்கார்ந்து விவாதம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்போ நமக்கே இவ்வளோ ஆத்திரம் வருது இவருக்கு ஆத்திரம் வராதா அப்படின்னு பார்த்தா ஏன் இந்தியாவை ஆளக்கூடிய பாசிச பிஜேபி கூட்டம் போட்டு பத்து நாள் வேண்டாம் அஞ்சே அஞ்சு நாள் உங்கள் தலைவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு செய்திகள் இருக்கிறதா சாவர்கர் செய்தார் ஹெக்டேவர் செய்தார் கோல்வால்கர் செய்தார் யாருன்னு கேட்பாங்க தெரியும் கலைஞர் இருந்தப்ப கூட ஒரு தேர்தலில் வெற்றி என்றால் அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி வருமா என்ற சந்தேகம் இருந்தது ஆனால் இனிமேல் சந்தேகத்திற்கே இடமில்லை எங்களுக்கு தான் வெற்றி என்பதை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் நிரூபித்து இருக்கிறார் பாசிசம்னே என்னன்னு தெரியாதவங்களோட தான் நம்ம காலகட்டம் அரசியல் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது வரலாற்று சோகம் அந்த பெரியார் என்ற சொல்லை கேட்டால் ஒன்றிய அரசு நடுங்குது பெரியார் என்ற சொல்லை கேட்டால் ஒன்றிய அரசு நடுங்குதுன்னு சொன்னா நான் சொல்லலாம் நீங்க சொல்லலாம் ஆனா ஒருத்தர் எங்க போனாலும் எதை செய்தாலும் இப்போ பெரியார்னு சொன்னா நீ நடுங்குறியா மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை கொண்டு வர திட்டத்தில் எல்லாம் தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியார் என்று முதலமைச்சர் சொல்லுகிறார் நூலகத்தை ஆரம்பிக்கின்ற போதெல்லாம் பிஜேபி பிரச்சனை பண்ணும் ஏன்னா அந்த ஆரிய மாடல் கோவிலை திறக்கும் ஆரிய மாடல் கலவரத்தை தூண்டும் ஆரிய மாடல் வெறுப்பை தூண்டும் திராவிட மாடல் நூலகங்களை திறக்கும் பள்ளிகளை திறக்கும் கல்லூரிகளை திறக்கும் படிக்க வானு கூப்பிடும் இந்தியாவின் திசை வழி போக்கை தமிழ்நாடுதான் தீர்மானிக்கிறது என்பதை நிரூபித்து இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு முதல்வருடைய வழிகாட்டுதலுக்கிணங்க மேடையில் இளம் பேச்சாளர்கள் அமர்வார்கள் என்று பட்டியலை வெளியிட்டார்கள் அப்படி வெளியிடப்பட்ட பட்டியலில் நிறைய இளம் பேச்சாளர்கள் பேசுவார்கள் அதில் முதன்மை பேச்சாளர்களாக ஒருவர் இருப்பார் என்று சொல்லி கடந்த நவம்பர் இரண்டாம் தேதி தொடங்கி இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் இதை ஒரு பயிலரங்கமாக மாணவர்களிடத்திலே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் திராவிடத்தால் எழுகிறோம் திராவிடத்தால் தான் எழுவோம் என்பதை எல்லா நேரத்திலும் நிரூபிக்கிறார்கள் ஆனால் ரொம்ப உயரமாக தெரிகிறேன் இவ்வளவு உயரம் ஆகாது அந்த வகையில் மிக சிறப்பாக இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் வருகை தந்து பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்த பேச்சாளர்களுக்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் சகோதரி யாழினி அவர்களுக்கும் சகோதரர் தமிழன் பிரசன்னா அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தோழர்களுக்கும் அன்பு வணக்கம் நிறைய மாணவர்கள் உட்கார்ந்துருக்கீங்க நீங்க எல்லாருமே என்ன மனநிலையில் இருப்பீங்கன்றது உங்களை விட மேடையிலிருந்து பார்க்கக்கூடிய எனக்கு தெரியும் சில பேருக்கு இந்த அக்கா ரொம்ப பேசுவாங்களே எப்ப முடிப்பாங்கன்னு தெரியாது என்ற மனநிலையில் இருப்பீர்கள் சரியாக இருபது நிமிடத்தில் முடித்து விடுவேன் இருபது நிமிடமா என்று நினைக்காதீர்கள் இதுக்கு முன்னாடி தலைமுறை நீங்க பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நீங்க நானும் பார்த்துருக்க மாட்டேன் முதலமைச்சர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு சேர் போட்டு மேடையில உட்கார்ந்துட்டு ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் அமைச்சர்களை உட்கார வைத்து பேசி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனா ஒரு முதல்வர் இதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஒரு முதல்வர் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கடியான வேலைகளுக்கு மத்தியில் மக்கள் பணிக்கு மத்தியில் அத்தனை ஹெக்டிக் ஷெட்யூலையும் விட்டுட்டு ஒரு மணி நேரம் இளம் பேச்சாளர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை கேட்பதற்கு வருகை தருகிறார் என்று சொன்னால் அதுதான் திராவிடம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது திராவிடம்னா என்ன அப்படின்னு யார்டையாவது கேட்டாங்கன்னா நான் அறிஞர்கள் கிட்ட கேட்டுட்டு சொல்றேன்றாங்க கட்சி பேரு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்சி பெயர் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வரக்கூடியவர்கள் சித்தாந்தம் என்ன என்று கேட்டால் திமுகவை ஒழிக்கணுமா ரொம்ப தவறு அவங்க சொன்னது கிடையாது முன்னாடி ஹிஸ்டரியை படிக்காம வந்தது தவறு திமுகவை ஒழிப்பேன்னு 
இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல இருந்து சொன்னாங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தாங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வரலாம் நாளைக்கு வரலாம் நாளை மறுநாள் வரலாம் அடுத்த வருடம் வரலாம் நீங்க வந்துகிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் வருவீர்கள் போவீர்கள் திமுக நிலைத்து நிற்கும் என்பதை வார்த்தைக்காக சொல்லல இங்க இருக்கக்கூடியவர்களை நம்பி நாங்கள் சொல்லுகிறோம் என்னையும் சேர்த்து ஏன்னு கேட்டா பேச்சு போட்டி அப்படின்றது எல்லா ஊர்ல நடக்கும் நீங்களே நிறைய பேர் பங்கேற்றுப்பீங்க முதல் மூணு பரிசு கொடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிடும் பேச்சு போட்டி முடிஞ்சிடும் காசு கொடுப்பாங்க இல்ல புத்தகம் கொடுப்பாங்க வீட்டுக்கு வந்துருவோம் அடுத்த பேச்சு போட்டியை தயாராக ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆனா இந்த பேச்சு போட்டியை நன்றாக கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் பேச்சாளர்களை உருவாக்குவதற்காக அண்ணன் உதயநிதி அவர்கள் பேச்சு போட்டியை நடத்தல பேச்சாளர்களை உருவாக்கலன்னா பேச்சு போட்டி எதுக்கு நடத்தினாங்க ஆக சிறந்த கொள்கை வீரர்களை தயாரிப்பதற்காக தான் இந்த பேச்சு போட்டி நடத்தப்பட்டது அந்த கொள்கை வீரர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எந்த தலைப்பு கொடுத்தாலும் மேடை கிடைத்தால் வாயை வாடகைக்கு விட்டு பிழைப்போம் என்ற பேச்சாளர்களாக இல்லாமல் எதுவரினும் எப்படிப்பட்ட எதிரிகள் வந்தாலும் எப்படிப்பட்ட துரோகிகள் வந்தாலும் திராவிடத்தால் வாழ்ந்துவிட்டு திராவிடத்தை அழிப்பேன் என்று யார் வந்தாலும் அவர்களை களத்தில் சொல்லால் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய கொள்கையாளர்களை இந்த பேச்சு போட்டி உருவாக்கி இருக்கிறது அப்படி உருவானவர்களை இன்றைக்கு முதலமைச்சர் வந்து பார்க்கிறார் என்று சொன்னால் நிகழ்வினுடைய தலைப்பு நீங்க எல்லாரும் மேல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப எளிமையானதுதான் உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் புதிய வரலாறு உருவாகிறது என்ன புதிய வரலாறு உருவாகிறதுன்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் தமிழ்நாட்டு எல்லாரும் எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க சொன்னாங்க இந்தியா டுடே பேப்பர்ல இந்திய அதிகார சபை என்ற தலைப்பில் பத்து ஆளுமைகள் என்று சொல்லி பத்து பேருடைய தரவரிசை பட்டியல் மாதிரி வெளியிட்டாங்க ஆனா அதுல ஒரு முக்கியமான செய்தி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பத்து பேரில் தேசிய கட்சி தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒன்றிய அரசுடைய பிரதமர் இருக்கிறார் மாநில கட்சியின் தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் இருக்கிறார்கள் அது செய்தி அல்ல அந்த பட்டியல திரும்ப போய் நீங்க பாருங்க மாணவர்கள் இளைஞர்கள் கூகுள் அடிச்சு பாத்தீங்கன்னாவே வரும் போய் பாருங்க அந்த பத்து பேரில் இந்தியாவினுடைய பாசிச சர்வாதிகாரத்தை எதிர்த்து நாற்பதற்கு நாற்பது வென்ற ஒரே முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் மட்டும்தான் மாநில தலைவர்கள் மாநில முதலமைச்சர்கள் இருக்காங்களே இவருக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் நீங்க நினைக்கணும் கேள்வி கேட்கணும் ஏன் எல்லா மாநிலத்துல தானே முதலமைச்சர்கள் இருக்காங்க ஏன் இந்த முதலமைச்சரை நாம் தூக்கி பிடிக்கிறோம் இந்தியா டுடே வரைக்கும் எதுக்கு தூக்கி பிடிக்கிறாங்கன்னா அதற்கு அந்த பத்திரிகையே பதில் அளித்திருக்கிறது பல பேரை பற்றி பேசுகிற போது என்னென்னமோ விளக்கம் சொல்றாங்க நம் முதல்வருக்கு ஒரே வார்த்தையில் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்கள் ஏ ஹம்பிள் சோல்ஜர் அமைதியான போர் வீரனாக அவர் களத்தில் நிற்கிறார் அமைதியாக இருக்கிறார்னா நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க அதிர்ந்து பேசாத ஒரு முகம் எது கேட்டாலும் பதில் வந்து கலைஞர் ஸ்டைல சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு கோபம் வராதா பதில் சொல்லணும் தோணாதா நீலாம் பேசுறது பொய்யன்னு சொல்ல தோணாதா நமக்கே கடுப்பாகுது இல்ல விவாதத்துல போய் உட்கார்ந்தோம்னா ஒரு மனுஷன் ஒரு பொய் சொல்லலாம் ஏக்கர் கணக்கில் பொய் சொல்லக்கூடிய பிஜேபியோடு நம்ம உட்கார்ந்து விவாதம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்ப நமக்கே இவ்வளவு ஆத்திரம் வருது இவருக்கு ஆத்திரம் வராதா அப்படின்னு பார்த்தா யார் சொன்ன அவர் பதில் சொல்லலன்னு நாள்தோறும் பதில் சொல்லுகிறார் என்பதெல்லாம் போய் மணிக்கு ஒரு முறை தன்னுடைய செயல் மூலமாக அவர்களுக்கு பதில் சொல்லி கொண்டுதான் இருக்கிறார் செயலை விட மிகப்பெரிய பதில் ஒண்ணு இருந்துட முடியுமா அப்ப என்ன செய்தார்கள் எல்லாம் சொல்றீங்களே செஞ்சோம் செஞ்சோன்றீங்களே என்னக்கா செஞ்சீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஏன்னா நமக்கு தெரியாது இல்ல நமக்கு வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டா பேஸ்புக் மூணு தானே தெரியும் அந்த மூணுல திமுகவை பத்தி திராவிட இயக்கத்தை பத்தி வர்றது கிடையாது இல்லப்பா திடீர்னு அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து நாலு கதையை சொல்லிவிடக்கூடிய கதைகள் தான் நமக்கு வரும் அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது ஆனா நாங்க சொல்லக்கூடிய வரலாறுகள் புத்தகத்தில் இருக்கும் அதை உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றேன் திராவிடம் என்ன செய்ததுன்னு நிறைய நான் பேசல எல்லாம் உள்ள வந்திருப்பீங்க காவல்துறை அதிகாரிகளை பார்த்திருப்பீங்க 
காவல்துறை அதிகாரிகளில் பெண் காவல்துறை அதிகாரிகளை பாத்தீங்களா ஆண்களை விட அவங்க தான் நிறைய நின்றுட்டு இருந்தாங்க அந்த பெண் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் ஒரு வரலாறு தெரியணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் பெண்களை காவல்துறையிலும் இராணுவத்திலும் நியமிக்க வேண்டும் என்று தந்தை பெரியார் தீர்மானம் போட்டார் முப்பத்தி ஒன்னு நினைச்சு பாருங்க இப்பயே பொம்பளை பிள்ளைங்க போலீஸ் ஆக போறேன்னா அப்பா அம்மாக்கு நெஞ்சு வழி வந்துடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐயோ எப்படி காக்கி உடுப்பு போட்டுட்டு பொம்பளை பிள்ளை போய் எப்படி நிக்கும்னு நினைச்சாங்க பெரியார் சொன்னாரு காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய ஆண் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு மக்கள் ஏன் தெரியுமா பயப்படுறாங்க அந்த காக்கி உடுப்புக்கும் லத்திக்கு மட்டும்தான் ஒண்ணுங்க நான் தம்பிங்க வந்திருக்கீங்க லைசன்ஸ் இல்லாம போறீங்கப்பா போலீஸ் பிடிக்கிறாங்க பிடிக்கிற போலீஸ் லேடி போலீஸா இருந்தா தப்பிச்சு ஓடிடுவீங்களா இல்ல லேடி போலீஸ் தானே பாத்துக்கலாம் நினைப்பீங்களா அப்படி எல்லாம் முடியாது லத்திய வச்சு யார் அடிச்சாலும் வலிக்கும் அதை பெரியார் தான் சொன்னார் அந்த காக்கி உடுப்பை இந்த பெண் பெண்களுக்கு போட்டு கையில லத்திய கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி ஆண்களுக்கு பயப்படுகிறார்களோ அதே போல் பெண்களுக்கும் பயந்துட்டு போறாங்க இது எதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க முப்பத்தி ஒண்ணுல பெரியார் சொன்னாரு கலைஞருக்கு அப்ப வயசு ஆறு ஏழு தான் இருக்கும் நான் பேசக்கூடிய எல்லா மேடைகளிலும் இதை சிலாகித்து சொல்லுவேன் ஏழு வயசான கலைஞர் பெரியார் ஒருபோதும் நினைத்திருக்க மாட்டார் இவர் தான் பின்னாளில் முதலமைச்சராக வந்து பெண்களை தமிழ்நாட்டில் காவல்துறையில் நியமிக்க இருக்கிறார் என்பதை இன்றைக்கு காக்கி உடுப்ப போட்டுட்டு அப்படியே எத்தா நிற்கக்கூடிய பெண் காவல்துறை அதிகாரிகள் நீங்கள் வணங்கக்கூடிய கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுகிறீர்களோ இல்லையோ கலைஞருக்கும் தந்தை பெரியாருக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல கலைஞருடைய உயரிய சாதனை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அடுக்கலாம் வரிசைய நீங்க சொல்லலாம் யோசிச்சு பாருங்க திமுக ஒரு எட்டு நாள் பத்து நாள் தொடர்ந்து கூட்டம் நடத்தி மாணவர்கள் யோசிச்சு பாருங்க பதினாறு பேர் பேசுறாங்க பதினாறு பேர் இல்லாம முதன்மை பேச்சாளர்கள் ஒரு பதினாறு பேர் பேசுறாங்க அஞ்சு பேர் பத்து பேர் பேசுறாங்க இத்தனை பேருக்கும் கலைஞரை பற்றி பேசுவதற்கு செய்திகள் இருக்கிறது ஏதாவது இந்தியாவில் ஒரு கட்சி ஏன் இந்தியாவை ஆளக்கூடிய பாசிச பிஜேபி கூட்டம் போட்டு பத்து நாள் வேண்டாம் அஞ்சே அஞ்சு நாள் உங்கள் தலைவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு உங்களுக்கு செய்திகள் இருக்கிறதா சாவர்கர் செய்தார் ஹெக்டேவர் செய்தார் கோல்வால்கர் செய்தார் யாருன்னு கேட்பாங்க தெரியுமா இப்ப அவங்களுக்கு யார அவங்க யாராவது தெரியாது இப்ப கலைஞர் செய்த சாதனைகள் ஏன் நிற்கிறது என்று சொன்னால் அருமை மாணவர்களே தோழர்களே கலைஞர் பெயர் வைத்த முறை புதுமை பெண் திட்ட பயனாளிகளா தானே இருப்பீங்க நீங்க எல்லாம் புதுமை பெண் திட்டம் மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் தராங்களாம் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் தராங்களாம் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரிவீங்களா எங்களுக்கும் தாங்க தமிழ் புதல்வன் திட்டம் ஆயிரம் ரூபாய் தராங்களாம் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் தான் தராங்களான்னு இருக்குல்ல அப்படி முகத்தை வைத்து சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாம் நான்கு தலைமுறைகளாக படித்தவர்கள் ஆயிரம் ரூபாய் பெறுகிறோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் முதல் தலைமுறையாக கல்லூரிக்கு வரக்கூடியவர்கள் அப்படி வந்த தம்பி தான் நம்முடைய தம்பி கோகுல் அவர்கள் அவர் என்ன தெரியுமா படிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் சொன்ன போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான்னு தெரியல அனஸ்தீஷியா ஸ்டடிஸ் மயக்கவியல் என்ற துறை பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னன்னே தெரியாம இருந்த துறை இன்றைக்கு நம் பிள்ளைகள் எல்லாம் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் கெத்தா உட்கார்ந்து நான் துணை மருத்துவம் படிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் கால் புணர்ச்சி வருமா வராதா ஏதாவது ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்துட்டு சும்மா இருந்தா பரவாயில்ல ஒரு ஒரு நாளும் திட்டம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அலறுவார்களா மாட்டார்களா அப்படி அலற வைத்த கலைஞர் ஏன் கலைஞராக இருக்கிறார் என்பதற்காக இரண்டு செய்திகளை மட்டும் நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு முதலமைச்சர் இருக்காருனா நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர் கலைஞரை நேரில் பார்க்காத தலைமுறையாக கூட இருந்திருக்கலாம் கலைஞருடைய எழுத்துக்களை வாசிக்காதவர்களாக இருக்கலாம் ஆனா கலைஞருடைய முகம் உங்கள் மனதில் பதிந்திருக்கும் அதுக்கு என்ன தெரியுமா காரணம் அரசியலில் அவர் செய்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் சமூகத்திற்கு அவர் செய்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் கலைஞருடைய மதிநுட்பம் மிகுந்த ஆராய்ச்சிக்கு உள்ளது முனைவர் பட்ட படிப்பே கலைஞருடைய மதிநுட்பத்தை வச்சு பண்ணலாம் எவ்வளவு பெரிய மதிநுட்பம்னு கேட்டா கலைஞருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குமா காலையில் எழுந்த உடனே எல்லா பத்திரிகையும் படித்து விட்டு அந்தந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கு போன் பண்ணி பேசுவாராம் அப்படி எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா என்ன இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா சுகுமாரன் என்று ஒரு மூத்த பத்திரிகை ஆசிரியர் ஒரு நூல்ல எழுதியிருக்காரு கலைஞர் வழக்கம் போல காலையில போன் பண்ணிருக்காரு 
என்ன போனுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழன் என்ற ஒரு பத்திரிகை ராசி பலன் வரும்ல எல்லா பத்திரிகையிலையும் வரும் எல்லா பத்திரிகைகளையும் ராசி பலன் இருக்கும் ராசி பலன் பக்கத்தில் ஜோதிடர் லீவ்ல போயிட்டாராம் ஜோசியர் லீவ்ல போயிட்டாரு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சு அந்த பத்திரிகை ஆசிரியர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா விருச்சக ராசியினுடைய பலனை எடுத்து துலாம் ராசிக்கும் மேசராசியுடைய பலனை எடுத்து கும்பராசிக்கும் போட்டு பேப்பர் வந்துருச்சு இது நமக்கு பல பேர்த்துக்கு இப்போ எங்களுக்கு ராசியும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தெரியாது என்பது நாத்திகர்களுக்கு பகுத்தறிவாளர்களுக்கு தெரியாது கலைஞர் ஒரு தீவிர பகுத்தறிவாளர் அவர் பத்திரிகையை வாங்கி படிச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணுறார் அந்த பத்திரிகை ஆசிரியருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்காரு எப்படியா விருச்சக ராசியில் சித்திர நட்சத்திரம் வரும் அது துலாமில் தானே வரும் என்ன ஜோசியமோ என்ன பத்திரிகையோ நகரம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒரு பேப்பரை எடுத்து நம்ம வாசிக்கிறோம்னா ஒன்று சினிமா செய்தி வாசிப்போம் கிரிக்கெட் பிடிச்சவங்க கிரிக்கெட் செய்தி வாசிப்போம் அரசியல் பிடித்தவர்கள் அரசியல் வாசிப்பாங்க எதுவுமே பிடிக்காதவங்க பேப்பரே வாசிக்க மாட்டாங்க இந்த நாலு கேட்டகரி தானே இருப்போம் கலைஞருக்கும் ராசி பலனுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஏன் கலைஞர் ராசி பலனை வாசிக்கணும் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு விஷயத்த ஏன் வாசிக்கணும் ஏன் வாசிக்கணும்னா நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தவறான செய்தி ஒருபோதும் போய் சேரக்கூடாது என்பதில் கலைஞர் தெளிவாக இருந்தார் இது மதிநுட்பத்தினுடைய உச்சபட்சம் எனக்கு பிடிக்காது எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் என்னை நம்பி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நான் நல்லதை மட்டும்தான் செய்வேன் என்று நினைத்த இயக்கம் திராவிடர் இயக்கமும் தந்தை பெரியாரும் தலைவர் கலைஞரும் கலைஞர் மறைந்த போது எல்லா பேப்பர்லையுமே பேசினாங்க விவாதத்தில் தான் பேசினாங்க வெற்றிடம் ஒரு வாக்கியம் ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிலாம் எழுதுனாங்க இப்போ ஒருத்தர் சொன்னார் கலைஞர் மறைவுக்கு பிறகு வெற்றிடம் ஏற்படவில்லை இந்தியாவுக்கே கற்று இடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக அவர் பொறுப்பேற்பார் என்று சொன்னவர் எங்கள் கழகத் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் இன்றைக்கு வரை இந்தியாவுக்கே கற்றிடமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த மொத்த கிரெடிட்டும் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரை தான் சாரும் நாங்களே இவ்வளவு வியந்து பேசுறோம் சொன்னா ஒன்னும் கிடையாது பணமோ பதவியோ சுயநலமோ எதுவும் கிடையாது பேசக்கூடிய இளைஞர்கள் நாங்கள் பேசுவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் இன்றைக்கல்ல சாகின்ற நொடி வரை நாங்கள் இந்த இயக்கத்தை தூக்கி பிடிப்பதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் என்ன காரணம் தெரியுமா பெரியார் சொன்னார் நன்றி என்பது கொடுத்தவர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடியது அல்ல பயன் பெற்றவர்கள் கொடுக்கக்கூடியது திராவிடத்தால் பயன் பெற்றோம் திராவிடத்தால் பேசினோம் இன்னைக்கு மேடை போட்டு கொடுத்து பேச வைக்கிறாங்கல்ல நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசவே முடியாது அப்புறம் எங்க மேடை பேச முடியாதவர்களை பேச வைத்த இயக்கம் என்பது மட்டுமல்ல பேச தெரிந்தவர்களுக்கு மேடை போட்டு கொடுத்த இயக்கமும் திராவிடர் இயக்கம் தான் இன்னைக்கு வந்து இளைஞர்கள்லாம் பாக்குறப்ப பாத்திருப்பீங்க பயங்கரமா இருக்குல்ல செட்டிங்லாம் ஒரு திரைப்பட செட்டிங் மாதிரி பயங்கரமா இருக்கு மழை வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு கம்பீரமான மேடை நல்ல பிளக்ஸ் எல்லாமே வரவேற்பு எல்லாம் ஆனா எழுபது வருஷம் தொண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய இடத்துக்கு போறப்ப வரவேற்பு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் தடபுடலா இருக்கும் பிளக்ஸ் போஸ்டர் இதெல்லாம் இருக்காது செருப்பு இருக்கும் முட்டை இருக்கும் கல் இருக்கும் கழுத இருக்கும் பாம்பு இருக்கும் என்னக்கா இதெல்லாம் இருக்குமா பெரியார் பேசிக்கிட்டே இருக்கப்ப கழுதை உள்ள விட்டுருவாங்களாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப முட்டத்துக்கு முட்டைக்குள்ள மலத்தை வைத்து வீசி எறிந்திருக்கிறார்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம்ல என்ன செஞ்சுட்டார் பெரியார் என்ன செஞ்சிருச்சு திராவிடர் இயக்கம் அந்த மனநிலையில உட்கார்ந்துருப்பீங்க முட்டைக்குள்ள மலத்தை தூக்கி எறிந்தால் எப்படி இருக்கும் இப்ப நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க எழுந்து பத்து பேர் போனாலே பேச்சு வராது நீங்க எல்லாம் என்ன மொரடா மொரடான்னு கை தட்டாம பாத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அடுத்த லைனே வராது ஆனா முட்டைக்குள் மலத்தை வைத்து தூக்கி எறிகிற போது பெரியார் என்ன தெரியுமா பண்ணாரு எல்லா தோழர்களும் எந்திரிச்சிருக்காங்க கத்தி எல்லாரையும் அமைதிப்படுத்திட்டு ஒரு சால்வையை எடுத்து தோல் மேல போட்டுக்கிட்டு சின்ன தங்கு தடையின்றி பெரியார் தொடருகிறார் என் மீது நீங்கள் மலத்தை அள்ளி வீசியது எனக்கு கவலையாவே இல்லை எனக்கு எது தெரியுமா வருத்தமா இருக்கு மனித மலத்தை தொடுவதற்கு இன்னும் இந்த கூட்டம் தயாராக இருக்கிறதே என்பதுதான் எனக்கு கவலையாக இருக்கிறது அந்த பாசறையில் வந்த அண்ணா கலைஞர் எல்லாம் சொல்லடிகளை கல்லடிகளை வாங்கி அரசியல் கட்சியை நிறுவி உங்களுக்காக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையை கொடுத்த போது பெரியாரும் இல்லை அண்ணாவும் இல்லை கலைஞரும் இல்லை 
இனிமேல் தமிழ்நாடு முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைச்சப்ப கலைஞர் இருந்தப்ப கூட ஒரு தேர்தலில் வெற்றி என்றால் அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி வருமா என்ற சந்தேகம் இருந்தது ஆனால் இனிமேல் சந்தேகத்திற்கே இடம் இல்லை எங்களுக்கு தான் வெற்றி என்பதை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் நிரூபித்து இருக்கிறார் ஏன் இவ்வளவு தைரியமா சொல்றேன் தெரியுமா செய்த செயல்களை மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற போது இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் உலக தமிழர்கள் அவரை ஏன் டாப் டென்னுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க தெரியுமா அவர் பாசிசத்தை எதிர்த்து நிற்கிறார் ஆனா கவலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பாசிசம்னே என்னன்னு தெரியாதவங்களோட தான் நம்ம காலகட்டம் அரசியல் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குன்றது வரலாற்று சோகம் ஆனால் அதையும் நாம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் அப்ப இந்த முதலமைச்சர் செய்த இரண்டே சாதனைகளை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் அருமை மாணவர்களே அடிப்படையா ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்டா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் உன்ன உணவு இருக்க இருப்பிடம் போட்டுக்கிறதுக்கு உடை உணவு உடை இருப்பிடம் இது மக்களுக்கு பொதுவானது மனிதர்களுக்கு தேவையானது ஆனா ஒரு ஒரு இயக்கம் தான் சொல்லிச்சு ஒரு தலைவர் தான் சொன்னாரு சாப்பிட சாப்பாடு போட்டுக்க துணி இருக்க இடம் இதெல்லாம் விட மனுஷனுக்கு முக்கியமா ஒண்ணு வேணும் உடையும் உணவும் இருப்பிடமும் எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட ஒரு படி முக்கியமானது சுயமரியாதை என்ற உணர்வு என்று சொன்ன இயக்கம் திராவிடர் இயக்கமும் தந்தை பெரியார் அந்த பெரியார் என்ற சொல்லை கேட்டால் ஒன்றிய அரசு நடுங்குது பெரியார் என்ற சொல்லை கேட்டால் ஒன்றிய அரசு நடுங்குதுன்னு சொன்னா நான் சொல்லலாம் நீங்க சொல்லலாம் ஆனா ஒருத்தர் எங்க போனாலும் எதை செய்தாலும் ஓ பெரியார் சொன்னாதான் நீ நடுங்குறியா மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை கொண்டு வர திட்டத்தில் எல்லாம் தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியார் என்று முதலமைச்சர் சொல்லுகிறார் இவர் எங்க சொல்றாருன்றது தான் முக்கியம் வீம்புக்கு சொல்லல சண்டை போடணும்னு சொல்லல அமெரிக்கா போறாரு நான் வியந்து பார்த்தேன் எல்லா முதலமைச்சர்களுமே அவங்க அவங்களுடைய பீரியட்ல அமெரிக்கா போயிருப்பாங்க இல்ல சும்மா கூட சுத்தி பார்க்க போவாங்க போனாங்கன்னா சுத்தி பார்த்துட்டு வந்துருவாங்க இவர் என்ன பண்றாரு அறிவியலை நேசிக்கிறார் ஒன்றை மட்டும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அறிவியலை நேசிப்பவர்களால் மட்டும்தான் மனித தன்மையோடு உங்களிடத்தில் நடந்து கொள்ள முடியும் அறிவியலை வெறுக்கக்கூடியவர்களுக்கு மனித தன்மையை கொண்டு வர முடியாது ஏன் எதுக்கு அப்படின்னீங்கன்னா அறிவியல் இப்ப லைட் இருக்கு இல்ல இல்ல எங்களுக்கு எல்லாம் லைட் எல்லாம் பிடிக்காது நாங்கள்லாம் வந்து இருட்டிலே இருந்து பழகிட்டோம் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா அணையப்படக்கூடிய விளக்கு சொன்னவருக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் தான் அப்ப அறிவியல் என்ற பொதுத்தன்மை எல்லாருக்குமானது அப்படி எல்லாருக்குமானதுதான் திராவிடம் எனவே திராவிடத்தை பிடித்தவர்களுக்கு அறிவியலை பிடிக்கும் அமெரிக்கா போயிட்டு தான் இயங்கி கார் தானாக இயங்குவது அந்த கார்ல மத்தவங்களா இருந்தா பக்கத்துல நின்று போட்டோ எடுத்துட்டு கிளம்பிருப்போம் பார்க்க அழகா இருக்கேன்னு இல்ல கார்ல போறதுக்கு உண்மையாகவே தயக்கம் இருக்கும் இதுவே வேற யாராவது இங்க வந்து போயிருந்தாங்க உருளுதான் பொருளுதான் அதுவா போகுது மந்திரம் வச்சுட்டாங்களா முட்டை வச்சுட்டாங்களா எலும்பு சம்பளத்தை உருட்டி விட்டுட்டாங்களான்னு பயப்படுவாங்க ஆனால் இந்த முதலமைச்சர் உள்ள ஏறி உட்கார்ந்து தானியங்கி கார்ல போயிடுறாரு போனது செய்தி அல்ல போயிட்டு அதில் வந்த அனுபவத்தை எக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ட்விட்டர் ஸ்பேஸ்ல பயன்படுத்துறாரு எந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறாரு தெரியுமா தந்தை பெரியாரால் எழுதப்பட்ட சொல்லப்பட்டு பேரறிஞர் அண்ணாவால் எழுதப்பட்ட இனிவரும் உலகம் என்ற புத்தகத்தினுடைய தொலைநோக்கு பார்வையை பதிவு செய்கிறார் என்ன அவசியம் நான் தானியங்கி காரில் பயணித்தேன் சூப்பரா இருந்துச்சு அப்பெல்லாம் போடலாம்ல ஏன் அவருக்கு இனிவரும் உலகம் ஞாபகம் வருது எப்போதும் இனிவரும் உலகத்தை பற்றியே கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பதால் அவருக்கு இனிவரும் உலகம் ஞாபகம் வந்தது இரண்டாவது செய்தி இந்த இயக்கம் பொருளை முன்னிலைப்படுத்தி வளர்ந்துச்சானா கிடையாது வந்தவங்க எல்லாம் பெரிய பணக்காரர் கோடீஸ்வரர்கள் எல்லாம் கிடையாது அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாதவங்க எல்லாம் இந்த இயக்கத்தினுடைய மிகப்பெரிய தொண்டர்களாக வீரர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் இப்ப பணம் வேண்டாம் பொருள் வேண்டாம் சொத்து வேண்டாம் எதுதான் இந்த இயக்கத்தினுடைய முதலீடு எதுதான் மூலதனம் எதுதான் உங்களுடைய கேபிட்டல் எதெல்லாம் வச்சு வளர்ந்தீங்க அப்படின்றீங்கல்ல இந்த இயக்கம் அறிவு என்ற பொது சொத்தை மட்டுமே வைத்து வளர்ந்த இயக்கம் திராவிடர் இயக்கம் அந்த அறிவை பரப்புவதற்காக நான் ரொம்ப பின்னாடி எல்லாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு போல கொளத்தூர் தொகுதி தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய வாய்ப்பை பெற்ற தொகுதி கொளத்தூர் தொகுதி 
காரணம் இது முதல்வருடைய தொகுதி முதல்வர்கள் எல்லா ஊருக்கும் செய்யணும் எல்லா மாவட்டத்துக்கும் செய்யணும் மாநிலம் முழுவதும் அவர் முதல்வர் அதுலயும் இவர் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனித நேயத்தினுடைய உச்சம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நிகழ்கால வரலாற்றில் அவரை சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் ஓபனா சொல்றாரு எனக்கு வாக்களித்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல வாக்களிக்காதவர்களுக்கு நிரம்ப செய்வேன் இதை இன்னும் எளிமைப்படுத்தி நான் சொல்றேனே புதுமை பெண் திட்டம் யாரெல்லாம் பயனாளிகள் பிராக்கெட்ல ஏடிஎம்கே பிஜேபி தவிர்த்து கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை அதிமுக பாஜக தவிர்த்து அப்படின்னு எங்கேயாவது இருக்கா இல்ல அதிமுக பிஜேபி சார்ந்த பெண்களும் இதில் மிகப்பெரிய பயனாளிகளாக இருக்கிறார்கள் அந்த முதலமைச்சருடைய கொளத்தூர் தொகுதி இதுல ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்த திறந்தாங்கப்பா நான் அந்த செய்தியோட முடிக்கிறேன் அந்த இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பு இருக்கக்கூடியவர்கள் குளத்தூர் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் போய் பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு போய் ஏமாறக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் போய் பார்க்கணும் அங்க என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு இடங்கள் இருக்கிறது முதல் விஷயம் பகிர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய பணியிட மையம் இன்னொன்னு மாணவர்களுக்கான கல்வி மையம் லேர்னிங் சென்டர் இது என்ன இது ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பார்க்குறவங்க இருப்பீங்க வீட்டில் இருந்து வேலை பார்ப்பீங்க வீட்டில் இருந்து வேலை பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு அதற்கான சூழல் இருக்கணும் திராவிட இயக்கம் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னு கேட்டால் வீட்டில் கழிப்பறை வசதி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல வீட்டில் காசு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கடனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏழ்மை இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ எல்லாம் படித்து முன்னேற வேண்டும் என்று நம் அனைவரையும் பட்டதாரிகளாக மாற்றிவிட்டது இப்போ நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டோம் வேலைக்கு போகிறோம் வேலைக்கு போறோம் ஆனா வீடு அப்படியே தான் இருக்கு இப்ப தானே வேலைக்கு வந்திருக்கோம் அப்படியே இருக்கிற வீட்டுல உட்காந்து வேலை செய்யறதுக்கு இடம் இல்ல வேர்க்குது காத்து வசதி இல்ல டேட்டா போடணும் லேப்டாப்புக்கும் போனுக்கும் டேட்டா போடணும்னா மாசத்துக்கு எவ்வளவு ஆகும்னு என்னை விட உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படி டேட்டா போட்டு பயன்படுத்தி வேலை பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த கவலையும் உங்களுக்கு வேண்டாம் அரசாங்கத்தினுடைய முதலீட்டில் வைஃபை வசதியுடன் அந்த மையத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் அதுல வந்து ஒரு பயனாளி பேசினாரு எத்தனை பேர் கேட்டீங்கன்னு தெரியல அவர் சொன்ன விஷயம் என்ன தெரியுமா ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் முதலமைச்சருடைய கனவு எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் யோசிக்கலாம் என்னை போன்ற சின்ன ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களை ஆரம்பிக்க கூடியவங்களுக்கு வெளியே போய் முதலீடு செய்வதற்கு காசு இல்ல ஆனால் இவ்வளவு பெரிய அறையை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் எங்க மூளையும் அறிவை வச்சு இங்கே உட்கார்ந்து வேலை பார்த்து தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரின் கனவை சாத்தியப்படுத்துவோம் இன்னொன்னு லேர்னிங் சென்டர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கலைஞர் சிந்தித்த அனைத்துமே வாக்குகளுக்கு அப்பாற்பட்டது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் வாய்ப்பு இருக்கக்கூடியவர்கள் போய் பாருங்க உள்ள இருக்கிற மாணவர்களுக்கு இணையாக ஏன்னா அதை விட அதிகமாக வெளியே செருப்பு கிடக்கும் ஒரே ஒரு வரிசையில மட்டும் அது எந்த ஃப்ளோர் எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல என்ன உள்ள இவ்வளவு செருப்பு இருக்கு கோவிலுக்கு வெளியே கூட இவ்வளவு இருக்கு அதே உள்ள போய் பார்த்தோம்னா எல்லாரும் டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி ஆர்ஆர்பி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அவங்க எல்லாம் யாரு முதல் தலைமுறையா வரவங்க வீட்டுல கோச்சிங் கிளாஸ் கூட்டிட்டு போக காசு இல்ல காசு எல்லாம் வேண்டாம்ப்பா ஏசியோட நீ போய் சும்மா உட்காரு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை நான் அமைத்து தருகிறேன் என்று அமைத்து தந்தவர் கலைஞர் அதற்கு நிகராக கொளத்தூர் தொகுதியில இருந்து சைதாப்பேட்டையிலையோ எக்மூர்லயோ நீங்க போய் படிக்கணும்னா டயர்ட் ஆவீங்க ஒண்ணு போயிட்டு வரணும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கிற டிராபிக்ல அங்கெல்லாம் போக வேண்டாம் இங்கே நம்ம தொகுதியில உட்கார்ந்து படிச்சு கொளத்தூரிலிருந்து ஐஏஎஸ் உருவாகுங்கள் என்று சொல்லி அதை திறந்து வைத்தவர் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அருமை தோழர்களே பெரியோர்களே திமுகவுக்கு அப்பாற்பட்டு உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை கலைஞர் கண்டார் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் மதுரையில் கண்டார் நூலகத்தை ஆரம்பிக்கின்ற போதெல்லாம் பிஜேபி பிரச்சனை பண்ணும் ஏன்னா அந்த ஆரிய மாடல் கோவிலை திறக்கும் ஆரிய மாடல் கலவரத்தை தூண்டும் ஆரிய மாடல் வெறுப்பை தூண்டும் திராவிட மாடல் நூலகங்களை திறக்கும் பள்ளிகளை திறக்கும் கல்லூரிகளை திறக்கும் படிக்கவான்னு கூப்பிடும் அப்படி கூப்பிடுறப்ப 
இதோட முடிச்சு பாரு கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தோட நெஞ்சில கை வச்சவங்களுக்கு திரும்ப அழுத்தமா கை வைக்கிற மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல நூலகம் ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்லி இருந்தாருன்னா பிரச்சனை கிடையாது அறிவியல் மையம் ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொல்லி இருந்தாருனா பிரச்சனை கிடையாது இவருக்கு நன்றாக தெரிகிறது எங்க அடித்தால் எங்க வலிக்கும் என்று அதனால் அடிக்கிறார் இந்த நூலகத்திற்கும் அறிவியல் மையத்திற்கும் என்ன பெயர் தெரியுமா பெரியார் நூலகம் மற்றும் அறிவியல் மையம் சொன்னதோடு நிறுத்தல ஏன்னா பல பேர் சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க திரும்ப வருந்தா தானே கவலை சொன்னதை செய்யலன்னா எங்களுக்கு கவலை இருக்கிறது மீண்டும் வரப்போகிறோம் அதனால் சொன்னதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆட்சி சொன்னதை சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க அவர் அதே மேடையில் சொல்லுகிறார் தெம்போடு சொல்லுகிறேன் துணிச்சலோடு சொல்லுகிறேன் உறுதியோடு சொல்லுகிறேன் ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அந்த நூலகம் வரும் என்று சொன்னார் சொன்னதை செய்கிறார் சொல்லாததையும் செய்கிறார் திமுகவை காப்பது என்பது அந்த கட்சியை காப்பது அல்ல தோழர்களே சமூக நீதியை காப்பது பகுத்தறிவை காப்பது நம் தலைமுறையை காப்பது காப்போம் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் என்ன வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க